உயிரை பறிக்கும் வெறிநாய்க்கடி இந்த நோய் இந்தியாவில் பரவலாக காணப்படுகிறது அந்தமான் நிக்கோபார் மற்றும் லட்சத்தீவுகளில் இந்த நோய் மிகவும் குறைவு உலகம் முழுவதும் ஆண்டுதோறும் வெறிநாய்க்கடியால் நாற்பது லட்சத்தில் இருந்து அறுபதாயிரம் வரை இருக்கின்றன இந்த நோய் நாய்களை தவிர பூனை நரி வவ்வால் இவற்றை கடித்தாலும் ஏற்படும் வெறிநாய்க்கடியால் கடிக்கப்பட்ட பசு எருமை ஆடு பன்றி இவைகள் கூட இந்த நோயை பரப்பக்கூடியவை வெறிநாய்க்கடியும் பிளேக் நோயும் வேத காலத்தில் இருந்தே இருக்கிறது சமஸ்கிருதத்தில் ராபாஸ் என்றால் கொடூரம் செய்தல் என்று அர்த்தம் அதனால்தான் இந்த பெயர் ஏற்பட்டது வெறிநாய்க்கடி நோய் ஒரு வகை வைரஸ் கிருமியால் பரவக்கூடியது கடிக்கப்பட்ட இடத்தில் இருந்து தோலின் வழியாக புள்ளே சென்று நரம்பு மண்டலத்தை தாக்கும் இந்த வகை வைரஸ் புல்லட் வடிவில் இருக்கும் வெறிநாய்க்கடி நோயால் பாதிக்கப்பட்ட மனிதன் நலமாக இருக்கும் மற்றொரு மனிதை கடித்தாலும் இந்த நோய் பரவும் வெறிநாய்க்கடி ஏற்பட்டதில் இருந்து பாதிப்பு தெரிய இருபது நாட்களில் இருந்து நூற்றி எண்பது நாட்கள் வரை ஆகலாம் அதிகபட்சமாக முப்பது நாட்களில் இருந்து அறுபது நாட்களுக்குள் நோயின் தாக்கம் தெரிய வரும் வெறிநாய்க்கடி நோய் இரண்டு வகையான அறிகுறிகளால் தெரிய வென்றும் வெளித்தரமான வகையில் கடிக்கப்பட்ட இடத்தில் எரிச்சல் அல்லது மரத்து போதல் இருக்கும் காய்ச்சல் உடல் வழி தலைவலி இருக்கும் பின்னர் தண்ணீரை கண்டால் பயம் அதாவது தண்ணீரை அருகில் கொண்டு போனாலே ஒரு வகை வெறித்தனம் வரும் காற்றினை கண்டாலும் பயம் ஏற்படும் விளங்குவதில் சிரமம் ஏற்படும் உடனடியாக தடுப்பு ஊசியை போடாமல் இருந்தால் அந்த நபர் மூன்று நாட்களில் இருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் இறந்து விடுவார் இது இருதயம் மற்றும் நுரையீரல் செயல் இழப்பால் நிகழும் இருபது சதவீத நோயாளிகள் வாதம் ஏற்பட்டு இருக்கின்றனர் இவ்வகை நோயாளிகளுக்கு முதலில் கால்களில் வாதம் ஏற்படும் பின்னர் உடல் முழுவதும் மேல் நோக்கி பரவி வாதம் ஏற்பட ஏழு நாட்களில் இருந்து இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்குள் இறந்து விடுவார்கள் வெறிநாய் கடி கடித்துவிட்டால் கடிப்பட்ட இடத்தை தண்ணீர் விட்டு கழுவ வேண்டும் இதற்கு சோப்பை பயன்படுத்தலாம் இது புண்ணின் மேல் உள்ள வைரஸ் கிருமியை நீக்குவதவும் பின்னர் மேலே கிருமி நாசனி மருந்தையோ எரி ரசாயத்தையோ தொடர்வது தொற்று ஏற்படுவதை தடுக்கும் வெறிநாய் மனிதனின் தோலை கீறி இருந்தாலோ பிரண்டி இருந்தாலோ கடிப்பட்டவரின் தோளில் சிராய்ப்பு காயம் இருந்தாலோ அல்லது நன்கு கடித்திருந்தாலோ தடுப்பூசி போடுவது அவசியம் அதோடு வெறிநாய் கடி இம்மோனோக்ளோபின் எனும் மருந்தையும் ஊசியாக்க போட வேண்டும் இது வைரஸ் கிருமி நரம்பு மண்டலத்திற்குள் செல்வதை தடுக்கும் இந்த ஊசி மருந்தை வெறிநாய் கடி கடித்தவுடன் போட்டுவிட வேண்டும் இது கடித்த அன்று முதல் முதல் ஊசி மூன்றாம் நாள் இரண்டாம் ஊசி ஏழாம் நாள் மூன்றாம் ஊசி பதினான்காவது நாள் நான்காம் ஊசி மற்றும் இருபத்தி ஓராவது நாளில் ஐந்தாவது ஊசியை போடுவது அவசியம் கால்நடை மருத்துவர்கள் இந்த நோய் பற்றி ஆராய்ச்சி மேற்கொள்பவர்கள் கடிபடுவதற்கு முன்னரே ஊசியை போட்டுக்கொள்வது அவசியம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி உலக வெறிநாய் கடி தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது இந்த நோயின் தன்மையை அறிந்து நாய் கடித்துவிட்டால் தடுப்பூசியை போட்டுக்கொள்வது மிக மிக அவசியம் இல்லாவிட்டால் அவர் இறப்பது உறுதி இந்த தடுப்பூசியை பற்றி பல்வேறு மூட நம்பிக்கைகளும் பரவலாக இருக்கிறது தடுப்பூசி போடும் காலங்களில் அசைவு உணவு சாப்பிடக்கூடாது என்பது முக்கிய மூட நம்பிக்கையாக உள்ளது இது தவறு ஆகவே வெறிநாய்க்கடி யாருக்கு ஏற்பட்டாலும் உதாசீனப்படுத்தாது தடுப்பூசி மூலம் நலமோடு வாழ்வது நல்லது எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ எமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகே வரக்கூடிய பெல் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்